，巡先生，怎么这么一大早就要走啊？工作 ，Maggie， 为了他妈的工作。<笑> But you're so wonderful. You worth it. 哦不，先生，妈妈说了，您该花的钱都花了，这额外的钱我们不能收您的，这是我们的规矩。难道您要让我破坏淑玉的规矩吗？哦<笑>、oh, ， you're so sweet. <笑>威尔西先生，还是老规矩嘛，苏格兰威士忌加苏打水。Of course， 用你们中国人的话说是再来一杯还魂酒。马上到。哦哦哦，不好意思，哎，对不起，没事。要知道，最好的妞都是本地的。嗯，像昌山的 Maggie， 简直是 wonderful， 有。先生，您要点什么 ？What the hell？ 你知道他们为什么叫我刘铁手吗？知道，求求你饶了我吧！不想出苦头就说实话，偷的东西藏哪儿了？我我真的没偷，不招是吧？那就别怪我，不客气了。真没用啊！我还没打呢。等他醒来继续问，我不信他不招。是。刘总，接到报警，工部局的威尔逊先生被刺杀了。有人在凶案现场附近发现了疑犯的踪迹。别动！别动！别误会。十四级人，这不是法租界的中探长吗？师傅，中郎。师傅，中郎，你少套近乎。谁是你师傅？就是他，他就是凶手。兄弟，你在说什么？你能确定吗？我能确定，就是他，是他杀死了威尔逊先生。喂，你胡说什么？什么威尔逊先生？中郎，把你的手举起来。好，你们可以随便搜，不过你们要告诉我，到底发生了什么事？工部局的威尔逊先生被杀了，你现在是嫌疑犯。头，这不是我的钱。是不是？跟我回巡捕房再说，带他走。是。你们干什么的？这儿不让进。我们是巡捕房的，我们要见中朗探长。不行，没有上面的命令，谁也不能见他
你们凭什么抓他？他犯了什么罪啊？凭什么？他犯了杀人罪。杀人罪？啊！这不可能，你们一定是弄错了。喂，你能不能通融一下？我认识你们胡探长。你就认识我们总探长也没有用，这案子由我们刘头负责。刘头？哪个刘头？刘天德。你还带这块老梅花呢？这表一直很准，所以一直带着。怎么不换块新的？舍不得呗。你的表不是也没换吗？我是没钱，有钱早换了。中郎，还是四英里一壶水。我现在跑六英里一壶水。哼，长本事了。枪号是 M 四五八七，和法速舰的巡捕房记录对一下。是。没有开过枪。我说过了，我没有开枪杀人。你老实说，今天跑步的路线是什么？我从家里出来。过了惠勒里、四马路、三马路、莫里艾路，然后就被你们截住了。你路过了苏州河？是啊。哦，我明白了。你是说我可以把真正的凶器扔到苏州河里？难道不是这样吗？凶案发生的布鲁斯酒吧距离苏州河跑步仅需两分钟，你完全有时间在做完案后把枪扔到河里，把它处理掉。这只是你的推测，啊，所以我必须拿出证据来。你真是一点没变。好啊，你要证据，在这里。这些钱，怎么解释？早晨，在路上的时候，有个清洁工曾经撞过我。钱，可能就是他塞到我身上的。这个人的手法非常快，我真的一点感觉都没有。还有人，能在你眼皮底下做这种事？是啊，我也很奇怪。他长什么样子？身高一米八零左右。穿清洁工制服，戴帽子，还戴着口罩。在什么地方碰到？三马路拐角。碰到的时间是几点？大约是在六点五分左右。我之前正好看过一次表。哦，那就怪了。威尔逊被杀的时间是六点十分，他怎么可能在这之前把死者的钱塞到你身上呢？也许，这根本就不是死者的钱呢。是啊。这些钱的来历还需要进一步证明。好在，我们还有目击证人。你再看仔细一点，是不是他？是不是他？就是他。我对天发誓，高矮、胖瘦都对，还有那水壶和帽子都是一样的，而且凶手就是别着金子徽章。为什么不让探视啊？看在我的面子上都不行吗？哦，原来是这样。好吧，我知道了。总探长，总探长，总探长，干什么干什么？你们不会敲门吗？中头一定是被冤枉的，他们肯定抓错人了。总探长，请您出面，让公共租界那边允许我们参与这件案子的调查。哎，这个你们想都不要想了。总探长。钟朗他为了抓捕罪犯出生入死，立下了汗马功劳。可现在他有事了，如果您都不肯出面的话，就不怕那些弟兄们寒心吗？你，你，哎呀，我的大法医呀、啊
，你以为只有你们着急，我不着急吗？啊，你们拿中朗当朋友，我就不拿他当兄弟了。我告诉你们，死者威尔逊，他不但是工部局的董事，而且上个月刚刚拿了英王授予的爵士爵位。威尔逊这么一死，英国人都要疯了。工部局下命令，限期一周破案。有关疑犯。禁止取保候审，禁止一切探视，而我们是法租界的巡捕啊，根本无权干涉此案。可我们也不能坐视不管啊！中郎，中郎在里面，还不知道会吃多少苦呢。哎呀，受点罪那是小事儿，我最担心的不是这个。那是什么？是具体负责他这个案子的刘天德。啊，刘天德，他是什么人？啊，这个刘天德是钟朗的师傅。啊，师傅，我怎么从来没听他提起过？哎，这件事已经藏在钟朗心里很多年了。哎，刘探长，哎哎，刘探长，刘探长。刘探长，刘探长，刘天德在租界巡捕中是个老资格。中浪刚出道的时候，就是在公共租界和刘天德做搭档。那个时候，他初出茅庐，是刘天德带着他，教会他怎么吃这行饭。两个人本来是出生入死打架的交情，可是后来发生了一起奸杀少女案，却让他们两个人反目成仇了。为什么？当时，疑犯拒不交代最后一个受害者被囚禁的地方，刘天德一时冲动，用了私刑，对疑犯进行了逼供。快出！你把人藏哪儿了？藏，藏，藏在你妈床上了。水还没有喝够是吧？多喝点水，你就说了。师傅，这么干不会出事吧？没事儿，人是苦虫，不打不招。哎，啊啊啊救命啊！巡捕杀人了！你快点说吧，说了就不用受这份罪了。打吧，你们打吧，你们对我用私刑，回头看老子怎么告你们！师傅，师傅，别打了！师傅，你消消气，让我来问问吧。快说，找你老实交代，说不定法官会从轻放落你的。我交代，不过我有个小小的要求。什么要求？老子临死前也拉个金杯呢！把嫌犯就这么给毙了？这么说，刘天德救了钟朗一命。是啊，虽然最后他们俩。成功的救出了受害者，可那疑犯的家里势力非常大。当他们发现疑犯身上的伤痕，就大做文章，反咬一口，说是警官动用私刑，导致了人犯死亡。工部局只好对整个事件进行调查，可事情发生的时候只有他们两个人在场，所以中朗的证词。是起到决定性作用的。那，钟头，他说实话了。你们说呢？他一定会实话实说，否则他就不是钟朗了。师傅，你居然为了那个人渣要出卖我！我的良心告诉我，事实就是事实，我不能说谎。嗯，钟朗，那你说事实是怎么样的？师傅，谢谢你救了我。亏你还记得。钟朗，你记住，所有的巡捕都是自己人，我们应该一致对外。连这个都不懂，就别认我这个师傅。啊
，钟朗最后还是如实汇报了情况。虽然私刑至死不成立，但是私刑逼供殴打疑犯事实是，他当时也为刘天德求过情。可是工部局还是进行了严重的处分，把刘天德从探长降为站阶巡捕。当然，因为他威信高，巡捕房没人敢拿他当巡捕对待。从那以后，大家对钟朗冷眼相对。钟朗实在不能在公共租界待下去了，所以这才到了法租界巡捕房。他们师徒算是彻底闹翻了。哎，何止是彻底闹翻了？刘天德这些年来，因为这件事情一直没有升迁，最近才混到一个小巡长。那么钟朗落到他的手里会有好果子吃吗？对，这就是威尔逊先生的钱。这口红印是你留下的，对吗？说的没错啊，他对我的服务很满意，要多给我钱呢。可我们常三的姑娘不能拿客人额外的钱，否则妈妈会把我们打死的。所以你把这张钱还给了威尔逊先生，对，这是规矩呀、啊。刘涛，这回信中的就没话可说了吧？钟朗不是轻易认输的人。我问你，威尔逊先生从你那儿出来的时候带着钱包吗？带着呀，里面呀有好多大票子呢。嗯，这就对了。哎，刘涛，您什么时候去长三呀？我给你打折。打折也贵，我去不起。那免费呢？那你家的妈妈也会把你打死的。<笑>我看刘天德啊，这次肯定是要趁机挟私报复。现在想要总探长以官方身份提供什么帮助是不可能的了，这个案子我们只能靠自己调查了。哎，对哎，别忘了，还有我们呢。哎，老孔，还有我们呢，还有我们呢。于教授，嗯，我们一听说钟头被抓起来了，哥几个就立刻跟我过来了。好样的，有什么发现吗？哎，我看这次钟头是遇上大麻烦了。刚才我在玉闪那边得到消息，说是从钟头身上搜出来的钞票，已经被确认是死者的钱物。啊！而且那个现场的目击证人呢，一口咬定这事儿就是钟朗干的，简直是荒谬。他一定是看错人了。这个凶手不但个儿长得和钟头一样高哈，而且穿的衣服、戴的帽子，甚至连背的军用水壶也是一模一样的。难怪证人他就那么确信无疑啊！照这么说的话，这次钟头被抓不是什么巧合，也不是什么误会，应该是凶手有预谋的装成他的样子去作案，然后栽赃嫁祸。是啊，这兔崽子十有八九是跟钟头有仇，要不然他也不会那么煞费心机的呀。谁会和钟朗有仇？<咳><咳>瞧见没有？钟头这些年抓过的罪犯可是实在太多了，他们中间的任何一个人都有可能是钟头的仇家。从种种迹象来看，他俩的结怨一定很深，搜索范围可以缩小到被判了重刑的罪犯身上。嗯，而且此人非常聪明，他陷害钟朗的手段几乎是天衣无缝。他这样做的目的就是为了让钟朗百口莫辩，身败名裂。可这兔崽子为什么偏偏在这个时候动手呢？啊？而且不是在法租界，而是在公共租界。或许，我们应该把重点放在那些公共租界近期释放的犯人身上。哎，对了，上个月英国国王过生日，刚刚特赦了一批重犯，这凶手会不会在他们中间？咱们应该去公共租界查查案底。哎呀，咱们没有上司的命令，人家会让咱们查阅档案吗？那也得想个办法呀。哎，我倒是有个冒险的法子，可以试一试。哎，老公，就是那儿吧？对，就是那儿，左拐上楼，右手边第一个房间就是。好，我们走。哎，于教授，这可不是闹着玩的。顾不了那么多了，韩飞，我们走。好，走。哎，哎，累死我了。哎呀，咱们得去找几个兄弟独用回去，不然的话真的难受。对，走。
抓住他以后，他就。别翻乱了，按顺序放回原处。明白。啊。喂，你别睡了，起来。哟，回来了。哎，怎么样？顺利吗？查到什么没有？被特赦的犯人太多了，才查了一半，天就亮了。哎，这批被特赦的犯人当中，的确有一个头当年抓过的犯人，可是家伙刚出狱就得了疟疾死了，所以凶手不可能是他。那，喂，啊，小慧啊，呃，找你哥呀，呃，他他他中途他出去了，对，霞飞路那边有个案子，呃，我我我啊，我因为帮于教授。化验一些东西，所以我没去。对对对，呃，你在北平采访都好吧？啊，你放心，你放心，我们都挺好的。那就这样，好，拜拜。哎，为什么不告诉小慧？这事还是不要告诉她好吧？她远在千里之外，要是现在告诉她，她一定急死了。到时候她再出点什么事儿，我怎么跟钟头交代啊？哼。我已经调查过你说的那个清洁工了，查到没有？很可惜，没人见过他，他是你虚构的。我没有虚构，这个人很可能就是凶手。别诡辩了。根据证人的证词，威尔逊在清晨离开妓院的时候，身上带着自己的钱包。而直到六点十分，威尔逊被枪杀的时候，钱包才被凶手抢走。过程就我看得很清楚。这说明，钱包一直都在威尔逊身上。而那个清洁工也就不可能在六点十分之前把威尔逊的钱包塞到你的口袋里，所以你根本就是在撒谎。我没有撒谎。好，那你怎么解释这些事实呢？你又怎么证明这个清洁工的存在？我确实没办法证明，我自己也想不通怎么回事。但是我请问。你有没有从我身上搜到威尔逊的钱包？还用搜吗？你已经把钱包和胸腔一起处理掉了。你不觉得这里有问题吗？没问题。钟朗，我正式通知你，你将作为威尔逊遇刺一案的嫌疑犯入狱候审。看报，看报，号外，号外，特大新闻，白报纸类，特大新闻，公布局因其空洞被杀，老虎探长是最大嫌犯，今日入狱候审。号外号外，特大新闻！凭什么入狱候审？总探长，你看看，刘天德分明就是在公报私仇。有什么办法？人家刘天德是照章办事，谁也挑不出毛病来。可是按照规矩，完全可以再拘留七十二个小时，也不至于这么快就入狱候审。是啊，钟朗一旦被关进监狱，就要进入司法程序，开庭审理在所难免，这样对钟朗非常不利。这个我知道，可是进入司法程序之后。倒是有个人能够帮得上忙。哦，谁？法官周彤。请。老周，你怎么跑这儿来了？老虎探长要蹲监狱了，我当然要来看看热闹。怎么样，有何感想啊？还好，就是这玩意儿，我带不习惯。中了，实话告诉你，你的案子已经正式递交租界法庭审理了。老庄，我们认识这么多年，你应该了解我的人品。我是被栽赃陷害。哎呀，这还用你说？可是法律不讲究人品好坏，现在所有的证据都对你不利呀。你说实话，我有多少机会？恐怕。我给你带来的不是什么好消息，因为负责本案的检察官是王素。王素
，就是那个租界当局最年轻的检察官。没错，他是个野心勃勃的少壮派，立志要成为名震上海滩的首席检察官，所以盯住了你的案子。我和他远日无冤，近日无仇的，他为什么要难为我？因为，如果他能将老虎探长一举定罪，他就会一战成名。树立起自己不畏强权、不官官相护的青天形象。你说你们有什么冤，有什么仇啊？另外，法庭上下都知道咱们是朋友，我不能亲自审判这个案子，但是我会尽力为你安排一个正直而公正的法官。谢谢你。先别谢我，你的兄弟们都快急死了。你得告诉我，本案的突破口在哪里？凶手是个有作案经验的老手，对公共租界非常熟悉，很有可能就是我在公共租界当差的时候曾经抓捕过的某个重犯。明白了。另外，要不要我去劝劝刘天德，对你不要太过分呢？不必了，我知道他还在恨我，劝也没用。都过了这么多年了，你们这两个笨蛋还是一点也没变。江山易改，本性难移。哎呦，你说谁是笨蛋？谁认谁就是，你怪他、恨他都行，整他也行，你可别不救他呀！当年我需要他救我，他救了吗？小王，要，押他去监狱。是。哼这不是大名鼎鼎的老虎探长吗？你怎么变成病猫了？嗯，告诉你，我是这儿的老大，以后你给爷爷倒马桶，骂的你哑巴了，听见没有？听见没有？我们老大给你说话呀！找死你！哼，听见了。什么老虎探长？我看就是个软蛋。兄弟们，以后有人伺候咱们了。走、啊，老大。哎，你，哎，你。软小兄弟，别怕他们。犯什么事？偷东西。技术怎么样？还行。来，把这张纸当做大钞票，看你能不能在我不知道的情况下塞到我的口袋里。你这么瞪着我，我肯定不行。那你技术可差远了，我就行。不信啊？嗯。看着。嗯。摸你口袋。哎，你是怎么做到的？这是魔术，小兄弟，去学个正经手艺，哪怕学魔术也好，别再偷东西了。嗯，我知道了，谢谢大哥。
，总探长，头真是这么说的。好好，我明白了。嗯，总探长说，老周转告说，头认为凶手还是出自于公共租界的旧案里。这么说，凶手的线索只有可能在那另一半没查完的卷宗里。哎哎哎，我说你们不会还要再去一次吧？嗯，那怕什么？反正都轻车熟路了。你你不，你身为巡捕，以后别再去那种地方。那边有吗？没有，民国十三年的已经查过了，我们再查查十四年的吧。好，快！有有，举起手来，老实点。我叫刘天德，如果我没猜错的话，你就是韩飞，而你就是余胜男余教授。没错，你想怎么样？哼，你们俩还挺有种啊，居然还敢再次来巡捕房看档案。这话什么意思？你知道我们来过？当然知道。你们上次把档案的顺序都翻乱了，以为别人看不出来吗？韩飞，这不可能，我都是按照次序放过去的。你还挺自信啊，要不是看出了破绽，我也不会命令对档案馆加强警戒。韩飞，你的记性也有出错的时候。我真没记错，真是见鬼了！哼，想不到中郎的手下跟他一样笨。哎，不许你污蔑我们头！我污蔑他？我从来不说没有根据的话。中郎一案的人证物证俱在，从案发现场到中郎被捕的地方，跑步的话只需要十二三分钟，而中郎没有任何可以证明他不在凶案现场的证据。就凭这些，就足以把他钉在绞刑架上了。而你们两个，居然知法犯法，跑到我们巡捕房来偷东摸西，被当场擒获，还有什么话说？这次算我们倒霉，要怎么处置，随你发落。有种，嘴还挺硬。我告诉你，光凭偷东西这一项罪名，就够你蹲一年大牢的。不过。你们两个倒还算讲义气，如果我出了事的话，我手下的这些兄弟也会像你们一样拼命奔走的。所以我可以放你们一马，但是有个条件。什么条件？公共租界的法医最近生病，在家休养，验尸工作人手稀缺，所以我要申请把你们借调来做事。有几桩悬案需要侦破。哼，我无论如何也不会为你效力的。我会考虑的。你，喂，你在说什么？你知不知道他现在要借机整死钟头？你能不能不这么冲动？你现在的智商降低为零。喂，这话说你才对吧？哼，哼，你们俩慢慢吵吧。咱们走。于教授，你太让我失望了。你仔细想想。如果我们能够进入公共租界巡捕房做事，我们不就有机会接近中朗的案子了吗？说的也是啊。攻破城堡的捷径就是从内部。你的意思是说，我们先假装答应下来，然后再慢慢去查？没错。这么快有结论了？我们答应了。好，明早过来报道。哎，刘总，刘总，小王，走，把虹口七善的案卷交给他们。是。哎，怎么不让我们办中朗的案子？我说借你们来查中朗的案子了吗？我说什么？没有。那好，我把丑话说在前头，找你们就是来查虹口七善的，要是不干就给我走人。于教授
，我要借助你的专业知识。我明白。那就好。哎，你，那现在怎么办啊？弃尸案就一定有尸体，对吧？这还用说吗？可停尸房未必就一具尸体啊。啊，我明白了，你的意思是说，刘头，嗯，我们想去停尸房检查弃尸。好啊。走。韩非，你看这，这是威尔逊的尸体。于教授，没想到刘天德也上当了。我看不一定，我隐约觉得刘天德是有意这样安排的。枪弹窗位于死者前额，子弹贯通头部射出，凶器应该是点二二口径的手枪，在射入口有规律分布的火药灰烬。而且颗粒密集，说明凶手是在五十厘米以内的近距离射击，一枪致命，干净利落。凶手就没留下什么蛛丝马迹吗？你看，子弹的射入口在额头偏左一点，而且从弹道的夹角来看，凶手应该是用左手开的枪。这么说，凶手应该是个左撇子。没错，而中朗却是个右撇子，这就说明他不是凶手。快走，刘头，我们的发现不重要吗？重要，未经我的允许，谁让你们碰钟朗的案子了？你们两个，给我走，走，走得越远越好。但是作为法医，我必须向你汇报这个情况，他可以证明钟朗是无辜的。这最多算条线索，在法庭上很难扭转乾坤，因为右撇子完全可以用左手开枪，反之亦然。更不用说，钟朗左右手的枪法都非常准。你到底想怎么样？是不是中途判了死刑，你才称心如意？拿不出铁的证据来说什么也没有用。法庭上的检察官比我难缠一百倍。喂，是啊，哪里？死者叫什么？周彤。死者出现全身性失僵，角膜轻度浑浊，嘴唇开始皱缩，死亡时间在五到六小时之间，也就是昨晚十二点前后。目前看来没有中毒迹象。死因应该是头部的枪弹窗，窗口有灼伤痕迹，所以应该是这样接触性射击。周法官好好的，怎么就自杀了呢？先别忙下结论，我记得老周平时都是用右手写字，按理说不应该用左手拿枪。啊？难道有人伪造自杀现场？不会吧？周法官身上一点捆绑或者搏斗的痕迹都没有，他应该不可能就这么乖乖的就范吧？所以这些还只是推断，于教授。我需要你提供法医方面的专业证据，不能被推翻的铁证。没问题，只要用石蜡印模提取周彤手上的残留物，就可以化验出他是否开过枪。不过具体的验尸报告还要等到尸体解剖后才能给出。奇怪啊，嗯，怎么了？这本书是租借法典？这有什么奇怪、啊？他是法官。没错，但是这本法典是倒过来放的，也就是说，当时疑犯是面对着周法官。然后翻开了这本法典。现在开庭，被告人周彤。他为什么要这么做？难道疑犯是自己扮演法官的角色，然后在这里对周彤进行了审判，最后执行死刑？我以前就听人说，有个女孩爱和尸体打交道，当时我还不信。这有什么大惊小怪的？你就不害怕吗？法医学是一门科学，死尸对我来说只是一个物体，一个具体的研究对象。是啊，我们这些大活人为什么要怕死人呢？就算他们曾经是强盗，是杀人狂，死了也不过是一堆烂肉。钟朗也说过同样的话。提他干什么
，我只是觉得你有点像他。我像他，应该是他像我才对。连说话的语气都一样。他是他，我是我，别把我们俩扯一块儿。随便你。说正经的，你现在有什么紧了？周彤他确实死于他杀，虽然在他身体表面没有任何搏斗留下的外伤。内脏的剪裁化验也没有发现被麻醉或者中毒迹象，但是你看这儿，在死者第三和第四胸椎之间有一个不易察觉的针孔，死者整个断面上的脊髓已经被液化坏死，所以我想死者在被杀之前一定是处于瘫痪状态，他只能听凭凶手的完全摆布。另外，周彤也没有开过枪，在法医界，通常是以铅、钡、地三种元素作为射击残留物的特征性元素。而我在周彤的手上，并没有发现这三种元素。嗯，看来凶手的确是在伪装自杀现场。可是有一点我始终想不通，凶手怎么会犯左右手这种低级错误呢？我认为呢，最大的可能性就是凶手自己也是左撇子，所以他习惯性的把枪塞到了老周的左手里。哎，等一下，刘头。如果杀害周彤的凶手是左撇子的话，而威尔逊一案的凶手也是左撇子，那就说明这两桩案子。是同一个凶手所为。对呀、啊，很有这种可能。这也只是假设。还不止这些，我们还有其他线索。这两个案子的凶器都是点二二口径的手枪。嗯。这些还远远不够，这种证据一上法庭就会被推翻。哼，那这样也不行，那样也不行。那那我们两个怎么介入案子啊？谁让你东拉西扯了？现在只许你们调查周彤的案子，其他的事情一概不许管。你们知道吗？这不是故意整人吗？不介入案子，我们怎么破案啊？没关系，虽然他只让咱们查周彤的案子，我忽然有个思路：既然这名凶手可能与钟朗和周彤这两个人都有很深的仇恨，我们应该去查一下，他们当年有没有同时涉及到他们两个人的老案子？对呀、啊，就像是由钟头抓捕、由周彤宣判的老案子。嗯。拿去吃吧，吃吧。谁让你给他吃的？在这儿，我让他吃饭，他才能吃饭。钟大哥，算了算了，把他捡起来。什么？把他捡起来？好，我捡，我捡，我让你吃。要不要去管一管啊？别闹出人命来！管什么啊？正好给刘头出出气。<笑>走，喝茶去。中大哥，死吧！呀、啊！<笑>饶了我，饶了我！呀！住手！住手！别打了！动手了是不是？啊！别动手！住手！谁先动的手？他先动的手。关禁闭！给我带走！走，走，老实点，快走！放开我！走，你给我走，走，走！由中途抓捕、周彤审判的案件一共有十个案子，我都看过了。可是这些案情千差万别，而且跟头的案子完全没有关系。哎，你的第十份案卷的编号是不是物字十三号啊？不是啊，是十二号。怎么了？哎，那就怪了，挨着他的不是物字十三号，而是十四号。十三号去哪儿了？你都找过了吗？那当然了，这里的档案我全是一份一份核对的
，而且档案管理员还说，这里的档案不许随便借出。呀，他不会丢了吧？等等，也许不是丢了，而是被人偷了。被人偷了？对呀、啊。当时你还记得刘天德是怎么说的吗？他说发现有人把档案翻乱了。可是我清楚的记得，我把这些档案按次序放回原处的。现在我明白了。当时我们第一次进入档案室之后，一定又有人潜入了，而且偷走了物资十三号档案，所以这个人很可能就是本案凶手。物资十三号案卷，民国十四年六月。我实在是什么都回忆不起来了。我做了一个推理，根据周彤家里的案发现场的线索推断，凶手应该是报复杀人，他把自己扮成一个法官，然后宣判周彤死刑，由此可以推断。凶手是认为物资十三号案卷中有冤情，所以他在惩罚周彤。所以物资十三号案卷涉及的内容就是本案破案关键所在，而且钟朗的记忆力相当好，只要告诉他这个时间段，钟朗一定会记得他办过的每个案子。嗯，啊，刘头，让我们去问问吧。这个不用你们管，我去处理。送到我这儿来，让我修理修理他的吗？谁让你多管闲事？我的犯人，我自己回教去。哎，大伙也是想为你出口气呀、啊。哼，用不着，我们俩的恩怨不用别人查出。报告。哎，检察官要提审中了。我知道你要对我摆老资格，毕竟我进入司法界的时间还不及你的一个零头。但我要告诉你，我的目标就是要把你牢牢的钉死在绞刑架上，你休想逃命。这次恐怕你要失望了，我根本是无罪的。所有的罪犯都会给自己开脱，但是你的案子中，所有的证据已经形成了一条无比结实的锁链。一点机会都没有。这是你的，对吧？你眼睁睁看着我把你的打火机偷了。可是你没有证据，我怎么没证据？因为你在我的身上根本就找不到打火机。所以，你唯一能给我定罪的方法，就是找几个所谓的目击证人，将我绳之于法。好，就算如此，那你也是罪有应得，因为你确实偷了我的打火机。这不叫偷，这叫魔术。你们这些检察官，该不会连这些都不知道吧？好，钟老，我领教了。如果我不能将你绳之以法，我王素就退出上海的司法界。我的打火机在你左边口袋里。哼！报告，进来。王检察官，刘涛，你来的正好。马上移交全部案情材料给检方，记住是全部。干嘛要这么急啊
，我已经提请法院三天之后正式对中朗谋杀威尔逊一案开庭审理。我们还没有完全结案，这么快就要开庭审理，未免太仓促了。万一有什么隐情的话，就可能会冤枉好人。什么意思？你要给中朗说情吗？我这个人从来不会给任何人说情，我有自己的原则，在我手里绝不放跑一个罪犯，但是也不能冤枉一个好人。目前案情有了新的变化，周同一案的凶手和钟朗的案子之间很可能有牵连。你有确凿证据吗？暂时还没有，但是在案情没有查清之前，请你延期审理，给我们点时间。不可能。现在上至英国政府和公布局，下至报社记者和各界民众都在关注这个案子，舆论压力巨大，社会观感极其恶劣。如果我们稍有偏袒或者处理不当，就会成为众矢之的，导致司法警戒名誉扫地。你说的这些我非常清楚，所以我才会用最严格的方式办理威尔逊一案，处理中朗的每一道程序都是按最苛刻的方法执行。但是我们不能因为有外部压力就去草率结案。你怎么还不明白？我给你的期限。就是公布局给我的期限，如果不按期开庭审理，一旦追究下来，我们谁也承担不起。到时候，你又要去站大街了。什么？我们可以介入调查了？对，我认为可以把周通被杀案和威尔逊遇刺案进行并案调查，所以从现在开始，你们俩可以介入威尔逊一案。我说你一会儿让查一会儿又不让查，你到底什么意思啊？少啰嗦，让你们查就查，但是期限只有三天。三天也太短了吧？嫌短是吧？三天后，钟朗就要站在刑事法庭的被告席上，你们自己掂量着办。既然这样，我们要求见钟朗。公布局的探视禁令并没有解除。我们必须见他，有些话钟朗只会对我们说，除此之外没有别的办法。你们真是和钟朗一路的，说话没得商量。你不也一样吗？行，我就给你们一次机会。看能问出什么来。我们要给犯人做全身检查，请你们到外面等。我就知道你们会想尽一切办法出现在我面前。涛，你受苦了。还好吧？还好，里面有不少老朋友都很照顾我。你撒谎，这伤是怎么来的？好了，现在不是多愁善感的时候，不要担心，我钟老不是泥做的，一捏就碎了。现在当务之急是抓到真正的凶手，替我洗脱不白之冤。好，我们说正事。那、no, 这些是我和韩飞找出来的由你抓捕周同判决的十个卷宗。这种案子，应该有十一件才对。没错。但是物资十三号这件案子的卷宗最近被人偷走了，因此我们怀疑此人就是真正的凶手。头，你还记得民国十四年六月你和周同一起办过什么案子吗？物资十三号卷宗记录的就是这个时间段里的案子。嗯，民国十四年六月，那年五月底我们办的是盛和园的绑票案，还有红光照相馆的杀人案。那应该是十一号和十二号，然后，然后是。对了，我早该想起来，物资十三号的案件，该死，我早该想到了。当时的案情和我现在的情况一模一样。你快说说看，物资十三号案件的罪犯叫张强。案情是，他杀害了酒吧的一个女店主，抢走了她身上的现金和一块欧米伽手表。最后，警方根据目击证人的证词，对了，目击证人也是酒保。根据酒保的证词，我很快就抓到了张强，也搜到了赃款。最后，法庭据此判决张强有罪，并且执行了死刑。但是，案子里面的胸腔一直没有被找到我。我的天哪，这个过程简直和你现在的案子如出一辙。难道凶手是想用这种方式来表达，张强是冤枉的？很有可能。其实，这个案子也不是无懈可击，因为除了胸腔之外，女店主佩戴的一块欧米伽手表始终没有被找到，而且当时
，凶手也戴了帽子遮挡面目，所以目击者证词也不是百分之百有把握。就像我现在的遭遇一样，那个酒保不也一口咬定我是凶手吗？其实眼见不一定为实，从科学角度来看，人的眼睛很容易产生错觉的，只要掌握了方法，就很容易被骗过去。嗯。当年张强已经被处死了，现在的凶手很可能就是他亲属。这个人陷害我，他是想让我尝尝被冤枉的滋味。这个人实在是太险恶了，不是他的仇恨太强烈了。他偷走卷宗，杀害周彤的行为，说明他很有可能还会进行一系列报复。当年案子涉及的有关人员都有可能是他报复的对象。我们必须马上抓到凶手，盛楠。嗯、你赶紧去调查张强亲属的情况，叫老孔去法院查清当年案子的检察官和陪审员名单。好。糟糕，我差点忘了，这是公共租界。韩飞，你们得把这个情况告诉刘天德，让他帮助你们。告诉他，我看还是算了吧。他不刁难我们已经算不错了。韩飞，我告诉你，不管你多不服气，你也要尊重老刘的意见。哼，让我尊重他。头儿，刘天德在你的案子上一点都不肯通融，我们先找的证据都被他否了，他简直是想把你害死，他安的什么心呢？刘天德做事也许很苛刻，他也许还在恨我，但我了解他的个性，如果一个真正的罪犯在他面前，他绝不会放过，所以，他一定会帮你们。我为什么要帮你们？刘头儿，法院那边需要你帮忙出面才行。不要再说帮不帮忙这种话，缉拿凶犯、保护民众，本来就是巡捕房的责任。如果有一个罪犯出现在我面前，我绝不放过他。别愣着了，赶快准备，分头行动。是。就是这里，好。情况已经查明了，张强在被捕的时候已经父母双亡，只有一个年幼的弟弟叫张赫，在他被执行枪决之后，被这家孤儿院收养。哦。哦。院长嬷嬷，院长嬷嬷你好，你们好。哦，我就是那个打电话来的韩飞，是来了解张赫的情况。哦。张赫，是被孤儿院收养的。我们都知道他的哥哥做了可怕的事情，愿上帝宽恕他的灵魂，但是他已经付出了代价。张强死后，他们的邻居把张赫送到了我们这里。那后来呢？后来张赫在孤儿院里待了两年之后，被一个英国人收养带到英国去了。也就是说，他是民国十六年离开上海的。嗯，没错。呃，那年他多大？呃，我记得好像是十五六岁吧。那张赫在孤儿院的时候，说起过他哥哥的事情吗？没有。他是个十分内向的孩子，平时基本不说话。可是谁又能怪他呢？唯一的亲人被判处了死刑，他一直不能相信。自己的哥哥居然犯下了那样的罪行。看来张赫始终认为自己的哥哥是被冤枉的，所以长大成人的他又从英国回来报复那些给了他哥哥冤屈、给自己悲惨命运的人。如果张赫从英国回到上海，那么应该在入境管理局有记录。那我们快去查查。走，谢谢你，慢走。小王，你带两个人去松浦路；老赵，你带两个人去虹口；小周，跟老冯说一下，晚上替班找葛头。出发！是是是。哎哎哎，刘头，出什么事了？我刚从法院调来了张强一案的审判档案。如果张赫要继续报复，那么当年此案的陪审团成员、检察官、目击证人都有可能成为他下一个行刺的目标。没错，所以这些人要严加保护。你们那边情况怎么样？查到张赫的下落了？我们在查，登记资料里没有张赫的名字。张赫已经改名了。没错。所以我们两个把最近三个月所有从英国来的人员的登记资料都带回来了，进行分析。这么多看得过来吗？当然没问题，交给我。好，快点。哎，这张是证
来，夜宵，哎，有夜宵，哎，自己拿，自己拿，自己拿，自己拿，哎，哎，我的呢？我的呢？啊，点点。喂，吃点东西。不吃了，没时间。哼，傻小子，人是铁，饭是钢，人都饿晕了，怎么抓饭人？有道理，来，我吃。哎，别做生意，一人一碗。嗯，这面真好吃，在哪儿买的？哪儿买的？这雪菜肉丝面是咱们留宿的拿手绝活。今天呢，算你们有口福。真好吃，这么巧啊，钟朗他呀也会做这种面。哼，你怎么不问问他那手艺是跟谁学的？干嘛？张赫当年去英国的时候是十五六岁，现在应该是二十四五岁。我查过了，最近三个月，符合这个年龄段入境的人员一共是七十六人。也就是说，如果我们按照这份名单一一排查下去，就一定能找到张赫。嗯，这种找法行不通。为什么？等你们查完这七十六人，钟朗早上脚架了。但是现在张赫是我们唯一的线索，如果我们不沿着这条线索追查下去的话，我们怎么破案呢？这根本就是无用功，应该另想办法。哼，得了吧，还另想办法呢？你别糊弄人了。你说什么？你以为我不知道？啊？其实中途的死活你一点都不在乎，你一直在为当年的事情怀恨在心，对吗？刘总，小子，我可告诉你，你再胡说八道，别怪我不客气。刘天德，我也告诉你，你再这样挟私报复的话，你和张赫没什么区别。韩飞，韩飞，怎么能这么说？韩飞，喂。什么？人找不到了？出什么事了？这么晚了，还要给我过堂？钟朗，咱们废话少说，我是来找你提供线索的。这是张强燕的证人和陪审的名单，没错。但是这份名单上有两个人找不到了，他们随时可能有生命危险，就是打红勾的那两个。目击证人苗芒，他不就是当年那个酒保吗？对。还有陪审团主席李文，法庭登记的都是旧地址，完全找不到他们下落。现在周彤一死，就只有你对当年的案子最熟悉了。这个李文，我没有太多接触。我只记得，是个保养的很好的中年女人，而这个苗萌，这小子我很熟悉，他非常好赌。我记得有个赌场的小混混是他死党，如果能找到这个小混混，就可以找到苗萌。好极了，刘涛，怎么了？刚才接到检察官电话通知，钟朗燕的开庭时间要提前一天。什么？于教授，我已经打定主意了，就沿着张赫这条线索追查下去。刘天德不让咱们追查，咱们自己查。我觉得刘天德分析的不是没有道理，像我们这样查下去，时间根本来不及。你还替他说话？分明就是刘天德把钟头一步步推上悬崖的。我觉得不是这样的。刘天德既然能做钟朗的师傅，总不会差到哪里去吧？而且我在他身上看到了很多钟朗的影子。啊，什么？越说越离谱了。我的直觉没错的，看他把你按到桌子上的样子，简直跟钟朗一模一样。那倒也是，有一次钟头，也是这么对我的。好喂好喂，英国公赌遇刺案提前开庭，老吴开，开庭时间怎么又提前了一天啊？准是那个检察官搞的鬼，这下咱们彻底没时间了。不行，太过分了，找他说理去。嗯。刘头，如果你是为了延期起诉的事情来找我，那就免谈了。又是公布局下的命令啊。不错，英国政府威胁工部局，如果不在本周内将罪犯绳之以法，就要停止拨款，所以只能提前开庭。我们都别无选择。你是检察官，我没权利告诉你该怎么做，也没打算劝你什么。那你来干什么？给我送材料。这是什么？是钟朗在公共租界出生入死办的案子
，而在法苏界办的，是这些的十倍。那又怎样？这能说明钟揽无罪吗？你不要把个人感情带进来。我这个人做事从来不掺杂个人感情。如果钟揽有罪，我第一个给他戴上手铐。但事到如今，有些该说的话，我必须说。要说对钟揽的了解，我最有发言权。他这个人嫉恶如仇，不徇私情，而且他把一个警员的职责看得比生命还重要。虽然现在还没有确凿的证据，但是我敢用我的人格担保，众狼是无辜的。你的人格？当然，你可以否定我的人格，但我还是那句话，我从来不给任何人求情，只希望你能翻翻众狼办过的案子。了解一下你被告的为人。刘头，您刚才的话我们都听见了。听见怎么样？又抓到我瑕疵报复的陷阱了？哎哎，刘头，刘头，都是我错怪您了。有什么冒犯您的地方，还请您原谅。傻小子，说这些干什么？剩下不到一天时间了，相救钟朗，只有找到能扭转乾坤的证据才行。刘头，你说怎么干？我们都听你的。对，我们都听你的。好，我们现在最应该做的是找到苗蒙。你说张强案的那个目击证人？不错，我判断张赫绝不会放过苗蒙。正是因为苗蒙的证词，才直接导致张强被认定有罪。你们说，他能不恨苗蒙吗？有道理。所以苗蒙很可能就是张赫的下一个目标。没错，只要先找到苗蒙，就掌握了主动权。嗯嗯嗯嗯哎呀！哎呀！哎，刘涛，刘涛，刘涛，刘涛，有话好说，有话好说呀！有话好说，说，苗蒙在哪儿？啊，苗蒙，他可好久没来赌钱了，我也不知道他他他他他在哪儿啊？你是不是想让我把你的大牙打下来几颗呀？啊，刘涛，天地良心，我真的不知道他在哪儿啊！海底来！哎哎，刘涛，刘涛，你可不能滥用私刑啊！这没你说话的份，闪开！哎，哎呦，你到底说不说？我我我真的不知道啊！不说是吧？那就别怪我不客气了。你你你就是打死我，我也不知道。还嘴硬，那我今天就打死你！哎，你不许打他，他也是人，应该得到尊重。你们俩都给我闪开！不行，不许你滥用私刑，否则我们和罪犯有什么区别啊？对对对哼，快走吧！喂，喂，喂！苗蒙，苗蒙，这穷小子准又去抓鸟了。他去哪儿抓鸟了？呃，刘刘涛，您怎么来了？臭小子，要不给你演这场戏，你能乖乖带我们来这儿吗？哎呦，完了完了完了完了！这这这这苗蒙肯定得饶不了我。说他去哪儿抓鸟了？我我我我我我真不知道啊。我就知道他爱抓画眉鸟。嗯，分头搜。画眉鸟生性胆小，领域性强，主要栖息在海拔一千公尺以下的山丘密林之中。这里有张往返蛇山的客运票票根，啊，没错，就是蛇山。乖乖，这场魔术表演一定好看，请的都是国外的魔术师。可惜啊，演出时间是明天，要不然真想去看看。哎，兄弟，喜欢看魔术吗？不喜欢，那玩意儿都是骗人的。其实啊。魔术就是一种障眼法，有机会我带你去看看，给你讲讲里面的门道。我都忘了，我未必还有这个机会了
。钟郎，你对我们的司法体制这么没信心吗？难道王检察官就很有信心吗？当然，作为检察官，我相信法律是公正的。给他理理发，修修面。好。你怎么想起赵国来了？就你现在这副尊容，到了法庭上不被当作杀人犯才怪呢。我希望自己的对手，能够体面的出现在陪审团面前，让他们有一个公正的判断。早点休息吧，明天是你的大日子。好。谢什么？人都跑了。该死，都怪我不好。不能怪你，咱们快走吧。哎，苗萌的舌头被割掉了，这是他对目击证人的惩罚。线索又断了。啊！再过两个小时，钟头就要上法庭了。韩飞，这盏矿石灯是咱们唯一的线索，你好好看看。这种是很老的款式了，一般只有矿井工人才使用。难道张赫是藏身在矿井附近？哎，这上面写着字，是龙腾矿业公司。哎，这下有目标了。不行啊，范围实在太大了。龙腾公司在上海周边开采的各类矿场有十几座呢。你能不能确定是哪座？这里倒是积了一些矿渣的粉末。哎，于教授，你看看这些白色的晶体粉末像什么？拜托。矿物学和地质学是你的强项啊！如果让我判断，我必须拿回实验室化验之后才知道。这起码要半天时间。半天时间，再过一会儿，钟郎就要出庭受审了。这是性命攸关的大事，我们怎么可能凭空做出判断呢？我的韩大探员，没时间了，你就是猜也要把它猜出来。什么猜？你别开玩笑了。哎，韩飞，地质学和矿物学都是你的特长，你就试试吧。不行啊，我绝对不能在没有科学依据的前提下妄加推断。于教授，你也是做学问的，这点你应该知道。哎呀，现在不是做学问的时候，事情逼到这个份上，你就试试吧。那万一猜错了怎么办？不等于要了钟头的命？韩飞啊，别啰嗦了，只要你尽力，就算是错的，钟兰也不会怪你。韩飞啊，那我试试。白色晶体，有光泽，经过碾压之后成粉末状。有如此性征的矿物，大概在五十种之内，分布在上海地区的。最有可能性的是，白垩、石膏、灵美矿、水美石，还有石英石这几种矿物啊。说得好，继续说。那么在这几种矿物之中，含钙矿是加热容易发生性状改变的。没有变化，很稳定。可以排除白垩和石膏。哎，于教授，你有没有硒盐酸？有。
玉岩村没有产生气泡，可以排出水美食。再试试硬度。硬度超过铁，摩尔硬度在七以上，而铃镁矿硬度只有四。这种矿粉最大的可能性就是石英石，而龙腾公司正好有做石英矿场，因为这两年产量低，所以已经被废弃了。真有你的，咱们快走。嗯，走。起立。坐下。控辩双方就开庭审理还有什么异议吗？检方，无异议。辩方，法官大人，请稍等。嗯。你确认要为自己做无罪辩护吗？当然。可是这场官司我们几乎不可能赢。如果现在和检方做交易的话。还可以为你的利益争取。别说了，我对我自己的同伴有信心。你现在要做的就是证明我的清白。辩方决定没有？法官大人，辩方没有异议。嗯，好，我宣布本案正式开庭。请问辩方，你们将做何种辩护？法官大人，鉴于我的当事人是完全清白无辜，所以我方当以无罪辩护来进行抗辩来看看这些，这些东西和中朗的一模一样。还有，哎，布字十三号卷宗也在这里。没错，就是他。嗯、这是威尔逊的钱包。这下好了。有证据了，你可以清楚明确的辨认出凶手的样子吗？我可以，请告诉我们，凶手在这个法庭上吗？在，就是被告。好，法官大人，我没有更多的问题了。请问证人，你能否准确无误的告诉我，你看到了凶手的脸？看到了，你是真没看到的吗？你和他对视过没有？嗯，没有，我只是看到他的侧面。是侧面？那你想没想过，凶手既然有枪在手，为什么要留一个现场的目击证人呢？反对。法官大人，这完全是辩方的推测之词，不能采信。但这是一个合理的怀疑。辩方，我警告你，要围绕着证据来进行辩护，你可以继续发问了。控辩双方都提交了证据，证人也做了证言。双方还有新的证据提交吗？呃，辩方还有新的证据提供吗？如果辩方提不出新的证据，我将宣布休庭，陪审团将对案情进行审议。法官大人，辩方的新证据，相信此时正在路上。不管在哪里，只要没在法庭上，就视为没有证据。我宣布，法官大人，如果辩方有新的证据。控方愿意再进行审查，岂有此理！有证据为什么不早提交？这是藐视法庭的行为。现在我宣布，法官大人，辩方现在持有最新证据，可以证明被告中朗是被蓄意陷害的。如果法庭准许，我请求即刻提交证物。
Chili. Sit down. The selection team has a conclusion now. There it is. Please read. According to the defense's new evidence, we conclude that the accused murderer is not guilty. According to the defense's new evidence, the accused murderer is not guilty. The accused murderer is not guilty. 谢谢啊，钟老，钟探长，你现在自由了。虽然这个案子我以失败告终，但我并不觉得太遗憾。检察官，如果之前朱某有所冒犯，还请您谅解。说实在的，你应该好好感谢刘天德。虽然这个家伙把我气得半死，但是他也让我变得清醒，也对你有了公正的认识。谢谢你，我知道你一直在。哎，什么也别说了，张赫还没被抓住，会随时翻案。除了在法庭举证的东西以外，现在还有什么情况是我不知道的？我们还在张赫的窝点发现了这些东西。哎，头，你看这个，是消化棉。没错，制造炸弹用的原料。看来张赫还不肯罢手。你看，照片上的女人，她就是李文，当年那个案子的陪审团主席。嗯，果然不出所料，她是下一目标。韩飞，给我放大镜。嗯。这显然是李文和仆人刚买东西回来。哎，这个仆人的制服上有个标志。南阳。这应该是一家商号。或者企业的名字，李文的丈夫可能是个有钱的富商或者企业家。有道理，我马上叫弟兄们去查访名字里带南阳的企业和商号。嗯、张赫可能制作了炸弹，让兄弟们多加小心。韩飞，啊，你也要小心。嗯，钟大哥，哟，你怎么在这儿？我被判缓刑了，今天就能出去了。嗯，恭喜你啊，小兄弟。<笑>钟大哥。你看，我学会了。嗯，好样的，小兄弟！出去以后记得找个正经事。一定的，大哥。走吧。嗯。他是谁呀？啊，他是我在牢里认识的一个小兄弟，在牢里我教过他变魔术。嗯。糟糕。我怎么早没想到？想到什么？该死的，是魔术，是魔术，什么魔术？你们不知道，消化棉除了可以做炸弹之外，还是魔术道具、活纸的重要原料。昨天登了一篇广告，今天有一场富商赞助的魔术表演。你们看，南阳商行赞助魔术演出盛大开幕，商行会长张凯、江西夫人张文出席。夫人张文，很可能就是改了夫姓的李文，而张赫就是那个魔术师。现在我终于明白了，为什么张赫能够先把贼赃塞到我身上，然后又在布鲁斯酒吧从威尔逊身上掏出钱包。为什么？他用的是魔术师的障眼法。其实钱包根本不在威尔逊的身上，而藏在张赫手里。可是表演给酒保看。谢谢各位，下面这个节目。我想请一位志愿者来配合演出。
请这位太太上台来帮忙，好不好？先生们、女士们，你们将有幸看到一场精彩的魔术。地方。我先进，别挣了，我说了算。这是魔术剑，我们打的只是张赫的影子。
你们的枪法实在是太差了。别开枪，那只是郑赫的影子。郑赫，你投降吧！哎，投降！我今天才是这里的法官，你们都是被告。你把韩非他们怎么样了？哼，他们俩正好就是这场审判的听众。韩非，是哪？郑赫，你到现在还认为郑枪是冤枉的吗？当然。你不是也尝到了被冤枉的滋味了吗？事实证明，目击者的证词也一样是不可靠的，而你们却仅听一面之词就害死了我大哥。张赫，不要再执迷不悟了，法院的判决是公正的。住口！你们一个个官官相护，都是枉法之徒。本法官今天就判决你们的死刑。我能打中他，把枪放下，他手上有人质，傻瓜总得赌一赌、啊。你疯了，这是拿人质的生命开玩笑。臭小子，你反了你！对，我反的就是你。当年反过你，我现在还是看不惯你。你这种人就该被正直。你终于把真心话说出来了，说出来怎么样？你这个疯子！我宰了你，小乔要心疼怒火。我，我，呃呃呃你给我老实点，张赫，你和你哥哥的感情我能理解，可是我要告诉你，我根本没抓错张强。放屁！我大哥是冤枉的。这个位啊，是你哥哥留下的，对吧？可你不好好想想，他一个小职员怎么买得起这么贵的表？怎么？你还想说他是赃物不成？死者家属根本没人来认领这块表。我相信，你本性是个善良的人，学魔术的人，看这个世界本来应该更透彻。可惜，你没有做到。你虽然偷到了张强烟的卷宗，但却没有注意到一个细节：这块表确实是件赃物。死者的家人之所以没有认领这块表，是因为他们根本不知道这是他刚收到的礼物。死者遇害那天正是他的生日，这块表是一位追求者送给他的，而你哥哥就是在枪杀他之后，夺走了这块表带到自己手上。张赫，逮捕你，一点都不冤枉，只是我觉得为你感到可惜。你本来可以走一条光明的路，可是仇恨蒙住了你的眼睛。你们两个是真的吵架还是假吵架？哼，你说呢？哎，一定是假的。你没看他们俩配合多默契啊？嗯，我怎么觉得刘涛的脸都气白了？就是啊，我也吓坏了
。我就在想，你们怎么能够在这种时候为这种事情吵架呢？哎，不管真的假的，他们不用商量就心领神会了。谁让你是我师傅呢？对，我可不认你这个徒弟啊！我是我，你是你，不要往一块扯。但是这么多年来，我心里始终把你当做师傅。真的吗？当然了。师傅，其实经过这么多年，你我都已经变了。如果我们不是能够相互体谅对方，刚才也不会配合的那么默契。好啊，臭小子，你这张嘴真会说。都是师傅教的好啊！去你的！我什么时候教过你啊？哎呀，回头罚你三杯。罚三十杯都行啊！哎呦呦！